നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഇന്ന് അൻപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ അൻപത് ഡിഗ്രി അളവുള്ള കോൺ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ വരയ്ക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ആദ്യം എ എന്ന പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി ബി എന്ന പോയിന്റ് രണ്ടാമത് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ശേഷം എ ബി സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് അളക്കുകയാണ് എത്ര അളക്കണ്ട് അമ്പത് ഡിഗ്രി അമ്പത് ഡിഗ്രി അളന്നു അതിനുശേഷം അത് ഡി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി എ ഡി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അൻപത് ഡിഗ്രി മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് എല്ലാവർക്കും വിചാരിക്കുന്നു അൻപത് ഡിഗ്രി കോണാണ് ഇപ്പൊ വരച്ചത് അൻപത് ഡിഗ്രി ഉള്ള കോണാണ് ഇപ്പോൾ വരച്ചത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഒന്ന് അറുപത് ഡിഗ്രി ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് വരച്ചു തരാം ഒരു ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അറുപത് ഡിഗ്രി അളവുള്ള സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കോൺ ആങ്കിൾ ആങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം എ വരച്ചു എ എന്ന പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി ബി യു അടയാളപ്പെടുത്തി സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് എ ബി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു പൊട്രാക്ടർ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ പൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് എവിടുന്ന് അളക്കണ എ ബി എന്നുള്ള ലൈനിന്റെ അവിടുന്ന് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് അറുപത് അളന്നു അതിനുശേഷം ഡി എന്ന പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് എ ഡി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു എത്രയാണ് എ ഡി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അളക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള അളവുള്ള ഒരു കോണാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളവുള്ള കോണാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് നോക്കിക്കോളൂ എ ബി വരച്ചു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് എ ബി വരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ എ എന്ന പോയിന്റും ബി എന്ന പോയിന്റും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം പൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളന്നു ഡി കൊടുത്തു എ ഡി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളവ് കണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു കോണും കൂടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അളവുള്ള ഒരു കോണാണ് ഇനി അടുത്തത് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അളവുള്ള ഒരു കോണാണ് എ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ അതിനുശേഷം എ ബി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് എവിടെ നിന്നാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് എടുക്കേണ്ടത് എയിൽ നിന്നും എ ബി എന്നുള്ള ലൈനിൽ നിന്നാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് അളക്കണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് അളന്നു ഡി അടയാളപ്പെടുത്തി എ ഡി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു ഇത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് അളന്നെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എ ബി എന്നുള്ള ഈ ലൈനിൽ നിന്നും എ ഡി എന്നുള്ള ലൈനിലേക്കാണ് നമ്മൾ അളന്നത് നമ്മളിപ്പോ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കോൺ അളവുള്ള ആംഗിൾ ആണ് കണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് കണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അളവുള്ള ആംഗിൾ ആണ് കണ്ടത് ഈ ഇതിന് ഇങ്ങനെ മാത്രമാണോ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ മാത്രമാണോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യം എ എടുത്തു ബി എന്നുള്ളത് അപ്പുറത്താണ് വരച്ച് അപ്പോ സ്കെയിൽ എടുത്ത് എ ബി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം പൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് ആളെന്ന് നോക്കിയോ എ ബി എന്നുള്ളവിടെ നിന്നാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അളന്നു എ ഡി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് എ ഡി എവിടെ നിന്ന് അളക്കണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കണ്ടല്ലോ എവിടെ നിന്ന് അളന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടാണ് അളന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് പോയെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ ഇതുപോലെയും നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇത് തന്നെ മറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ അമ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ വരച്ചു അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോ ഇതേപോലെ രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അമ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ അളവ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതിന് പകരം ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുന്ന തിരിച്ച് വരയ്ക്കാണ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എ ബി എന്ന ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം പൊട്രാക്ടറിൽ അൻപത് ഡിഗ്രി എവിടെ നിന്ന് അളന്ന് എ ബി എന്ന ലൈൻ നിന്നാണ് അളന്ന് അളന്ന് കുത്തിട്ടു എ ഡി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു എവിടെ നിന്ന് അളന്ന് നോക്കിയോ ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ചാണ് അളന്ന് നമ്മൾ 
ഈ എ ബി എന്നുള്ളത് അവിടുന്ന് അളന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ സിയുടെ അവിടെ ഉള്ള പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടാണ് അൻപത് ഡിഗ്രി അളന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും കോൺ അളക്കാനും വരയ്ക്കാനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മാഷോട് ചോദിക്കുക